జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ది అమ్మాయి ఇది సో ఎంసీక్యూస్ రిలేటెడ్ ఒక మెటీరియల్ లాగా ఇస్తాం ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో అవి చేసుకుంటే వెళ్ళండి వరస్ట్ కేసులో బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ అనాలిసిస్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ అయితే వస్తాయి లైక్ ఐసీఎంఐ సోర్స్లో ఉన్నది అంతా కంపైల్ చేసి ఇస్తాం అవన్నీ చదువుకుంటే వెళ్ళిపోండి హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ వస్తాయి పోనీ అవేవి రావు అనుకుందాం ఎంసీక్యూస్ మొత్తానికి వదిలేసారు డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదాం మెయిన్ పేపర్ సో మెయిన్ పేపర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటమ్మా మనకి ఒక టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఓవరాల్ తెలుసు కదా ఎన్నో వస్తాయి మనకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే లైక్ టూ టు ఎయిట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సెవెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ సెవెన్ క్వశ్చన్స్లో ఎన్ని రాయాలి ఫైవ్ రాయాలి ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి మనకి సెవెంటీ మార్క్స్ అండ్ దానిలో సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఆర్ ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ విత్ ఎస్పిఎం ఇంకా ఫిఫ్త్ నుంచి ఏంటమ్మా మన బీబీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మధ్య మధ్యలో ఏంటి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఎస్పిఎం రావచ్చు సో చెక్ చేసుకుందాం స్టెప్ బై స్టెప్ టూ ఏ ఏంటి టూ బి ఏంటి అనేది సో జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో టూ ఏ అండ్ టూ బి మాడ్యూల్ నెంబర్ టూ ఉంటుందమ్మా పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ అని చెప్పి తెలుసా ఎస్పిఎంలో మరి దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ మీన్ కాన్సెప్ట్ ఏముందో చూడండి ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ స్కోర్ కార్డ్ అంట గుర్తుందా ఏ ఫోర్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయేనా ఆఫ్టర్ దాట్ సిక్స్ సిగ్మా ఆ రెండు దేనికి రిలేటెడ్ అమ్మ మనకి ఆ చాప్టర్ ఓకే నోట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవడమే నెక్స్ట్ త్రీ ఏ త్రీ ఏ జనరల్లీ మ్యాక్సిమైజింగ్ ప్రాఫిట్ ఇది ఎంత ఉన్నాం కదా డీపీ బై డీక్యూ అదంతా చేసుకుంటే వెళ్తాం డబల్ డెరివేషన్ ఓకే మ్యాక్సిమైజింగ్ ప్రాఫిట్ మినిమైజింగ్ ప్రాఫిట్ అవి డెఫినెట్లీ చూసుకోండి ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఓకే మీ దాంట్లో తక్కువ ఉండొచ్చు ఎస్పిఎంలో బట్ ఎక్కువ మనకి కాస్టింగ్లో ఉంటాయి అదే మ్యాక్సిమం ఎక్సలెంట్ ఆ మ్యాక్సిమం మినిమం ఓకే కాస్టింగ్ ఎస్ఏఎంలో ఉంటుంది లేదు అంటే ఓల్డ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఎస్పిఎం బీవి మెయిన్ చదువుకున్నది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సిలబస్ దానిలో ఎక్కువ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి అవి చూసుకున్నారంటే మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ అదే క్వశ్చన్ వస్తుంది అది నోట్ చేసి పడేయాలి సో డెఫినెట్లీ ఎస్పిఎంలో కొంచెం తీరీ అంటే భయం ఉంటే మీరు దేని మీద ఫోకస్ చేసుకోవాలి మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం ఎందుకు వచ్చింది అనేది పక్కన పెడితే జస్ట్ డి బై డిఎక్స్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా అవి నేర్చుకోవడం తర్వాత డబల్ డెరివేషన్ సరిపోతుంది అండ్ అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ బి దేనికి రిలేటెడ్ అమ్మా వాల్యూ యాట్ రిస్క్ మరి వాల్యూ యాట్ రిస్క్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి ఉంటుంది మోడ్యూల్ త్రీ ఓ ఫోర్ ఫోర్త్ అనుకుంటా ఎంటర్ప్రైజ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ సో మ్యాక్సిమైజింగ్ ప్రాఫిట్ అనేది మనం చూసుకోవాలి థీరీ కాబట్టి కొంచెం భయం వేస్తుంది కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్ ఏ అండ్ ఫోర్ బి ఫోర్ ఏ డూ పాయింట్ అంటున్నాం సో ప్రతి ఎగ్జామ్లో డెఫినెట్లీ ఏంటమ్మా డూ పాయింట్ ఆర్ ఎల్స్ ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజ్ అని చెప్పి ట్రెండ్ అనాలిసిస్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ కామన్ సైజ్ అవన్నీ చేశారు రేషియో అనాలిసిస్ దాని రిలేటెడ్ అనమాట చాప్టర్ నెంబర్ వన్ అనుకుంటా ఫినాన్షియల్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి ఉంటుంది సో వాటిలోంచి డెఫినెట్లీ వస్తుంది అది వచ్చింది అనుకోండి మనకి ఈజీగా సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ప్రాబ్లం ఏమో ప్రాబ్లం ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఉండవు కంపారిటివ్ సైజ్ కామన్ సైజ్ ఇంటర్లో ఉన్నాయా అది నేను చూపిస్తా ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పి ఆల్స్ మీరు ఏంటి రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన మాక్ టెస్ట్ మోడల్ టెస్ట్ అది చూసుకున్నా కానీ మీకు అర్థం అవుతుంది థీరీ కాదు ప్రాక్టికల్ వస్తుంది అక్కడ ఏవైతే స్టార్ పెట్టామో అవి ప్రాక్టికల్ వస్తాయి డెఫినెట్లీ అంటే ఎస్పిఎంలో కూడా మీరు ఫోకస్ చేస్తే ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ ప్రాక్టికల్ నుంచి ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు దట్ ఏంటి బుక్లో ఉన్న టైప్ ఆఫే వస్తాయి మోర్ ఆర్ లెస్ ఆ మ్యాక్సిమం మినిమం బట్ ఫార్ములాస్ తెలియాలి తర్వాత ఏంటి డూ పాయింట్ డూ పాయింట్ తెలిసిందే కదా ఆరోఈ రేషియోస్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుని రాసేసేయాలి బట్ డూ పాయింట్ కేసులో సమ్టైమ్స్ థీరీ రావచ్చు సమ్టైమ్స్ ప్రాక్టికల్ రావచ్చు బట్ ఇది కనుక వచ్చింది అనుకుందాం ఫినాన్షియల్ అనాలిసిస్ లైక్ రేషియో కంపారిటివ్ సైజ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి ఇంటర్మీడియట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ టైపే వస్తాయి అది అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కార్పొరేట్ డిస్ట్రెస్ కార్పొరేట్ డిస్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి కదా స్కోర్స్ క్యాల్కులేషన్ దానిలో మ్యాక్సిమం మనకి ఏం వస్తుంది ఆల్టిమేట్ జెడ్ స్కోర్ వస్తుంది సో దాని రిలేటెడ్ డెఫినెట్లీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది జెడ్ స్కోర్ క్యాల్కులేట్ చేయమని చెప్పి సిక్నెస్ ఉందా లేదా అనే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చేశారా
పేజ్ నెంబర్ మెయిన్ బోర్డ్ మెటీరియల్లో వాటి రిలేటెడ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి కాన్సెప్ట్ దగ్గర కూడా ఉంటాయి ఫ్యూ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అవన్నీ చేసుకుంటే వెళ్తే ఏంటమ్మా మ్యాక్సిమమ్ అవే మనకి రిపీట్ అవుతాయి అంటే మీరు ఎస్పిఎం కేసులో కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోకస్ చేసుకుంటే వరస్ట్ కేసులో ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు మ్యాక్సిమమ్ మినిమా ఇంకోటి ఏంటి టూ పాయింట్ కేసులో క్యాల్కులేషన్ వస్తే హ్యాపీ లేదు థీరీ వచ్చింది కాన్సెప్ట్ ఎలాగో తెలుస్తుంది కాబట్టి అది నోట్ చేసి పడేయచ్చు అంటే ఏది వస్తుందో తెలియకుండా అయితే ఉండం మన కాన్సెప్ట్ అయితే తెలుసు డూ పాయింట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటి ఆ కంపారేటివ్ కామన్ సైజ్ అది వస్తే హ్యాపీ సింపుల్గా స్కోర్ చేయొచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా మన దాంట్లోకి వచ్చేద్దామమ్మా బీవీ కేసులో క్వశ్చన్స్ చూపిస్తూ ఉంటాను ఎక్కడైనా చూసారా అనేది చెప్పండి సో ఫస్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఉండదమ్మా ఆ క్వశ్చన్ కాకపోతే ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ అన్నాడు సింపులే ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ ప్లస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ ప్లస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ప్రిఫరెన్స్ మైనస్ ఏం చేయాలి క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వీ వ్యాలెంట్ అది ట్రై చేయొచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ద బి ఫైవ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా చూసినట్టుందా ఫైవ్ బి చెప్పమ్మా ఏ చాప్టర్ చెప్పు మన మెటీరియల్ ఇవ్వండి ఒకసారి బా తీసిపెట్టావా డైరెక్ట్ ర్యాండమ్ ఉందా సూపర్ అమ్మను పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ చూడండి పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఇలుస్ట్రేషన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకేనా సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ జస్ట్ ఏంటమ్మా ఫిగర్స్ చేంజ్ అయినాయి అంతే జస్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేసాం ఎర్నింగ్స్ క్యాల్కులేట్ చేసాం ప్రీ ట్యాక్స్లో కన్వర్ట్ చేసి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్ అడ్జస్ట్ చేసాం సో వన్ టెన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఐ మీన్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ వస్తుంది సిమిలర్ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్ ఏ ఎక్కడైనా చూసినట్టు ఆ ఫీలింగ్ ఉందా చూడండి ఒకసారి సిక్స్ ఏ ఏంటది వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇంకా లెంది పెద్ద పెద్దది చేసాం వాడు ఏంటి సింపుల్గా అడిగాడు ఓకే ఆ స్కిల్డ్ సెమీ స్కిల్డ్ ఎక్సలెంట్ నాగరాజ్ సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో మనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతే ఈజీగా వచ్చేస్తుందమ్మా సిక్స్ ఏ కూడా ఓకే ఫైన్ మనం చేయగలుగుతాం ప్రొవైడెడ్ ఈ మెటీరియల్ చేయాలి అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ సిక్స్ బి ఒకసారి చూడండి అమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ కంపెనీ యూజింగ్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇది అసలు చేసామా ఇక్కడైనా సిక్స్ బి చేసామా అది చేసామా తీఎఫ్ఆర్ కాదమ్మా బంగారం మనం చేసాం అది ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఏంటో ఇలా ఉన్నారు మీరు అది పేజ్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ పేజ్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సో డైరెక్ట్ ఇది చేస్తే ఈజీగా చేయగలుగుతాం పెన్ ఆకుండా దూసుకుంటూ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ సెవెన్ ఏ సో సెవెన్ ఏ కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది బట్ మర్జర్స్ రిలేటెడ్ సో ట్రై చేసాం అనుకుందాం దానికే మార్క్ చేయట్లేదు బట్ అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తే ఏంటమ్మా హాఫ్ వరకు మనం గోత్రూ అవ్వచ్చు చాయిస్ వదిలేస్తావా సరే అండ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ బి ఎక్కడైనా చూసినట్టుందా సెవెన్ బి థర్డ్ దాంట్లో మర్జర్స్లో ఫస్ట్ త్రీలో ఫస్ట్ వన్ అంజు ఇక్కడ ఏంటమ్మా అరుణ సో డీల్ ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి సింపుల్ అమ్మా ఇది ఫైవ్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది పీ పై రేషియో క్యాల్కులేట్ చేసి ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేసి దాని నుంచి ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి డీల్ ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకేనా సో వాల్యూస్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయమ్మా జస్ట్ ఏం చేంజ్ అయింది పేరు చేంజ్ చేసాడు అంతే బాబాయ్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఎయిత్ ఏ మళ్ళీ ఇది మన రిలేటెడ్ కాదమ్మా మన తాలూకా కాదు ఇది ఎస్పిఎం రిలేటెడ్ ఏదో క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ బ్యాలెన్స్డ్ స్కోర్ కార్డ్ అన్నాడు ఇంకా మీరు చూసుకోవడమే దీనంతు అంతే కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ బి చూడండి సో జనరల్లీ అది మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకోలేదు బట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్లో ఉంటుంది బట్ ఒక్కసారి మీరు క్వశ్చన్ కనుక ఒకసారి చూస్తే సింపుల్ వెరీ చీప్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది చూడండి అమ్మా పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూస్ కానీ ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు డైరెక్ట్ ఉంటుందమ్మా ఇది కూడా ఏంటి సేమ్ అలాంటి కాంప్లికేషన్ ఏమి ఉండదు దీన్ని మించిన ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం క్లాస్లో జస్ట్ అక్కడ టూ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి ప్రొపోర్షన్ ఆఫ్ ఈపీఎస్ అంట ఈపీఎస్ రిలేటెడ్ ఎలా వస్తుంది ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఇస్తూ ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ
అండ్ ఓవరాల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి మనకి ఇక్కడ వన్ చూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జస్ట్ ఇవి రాసినా కానీ మనకు ఎంత వస్తామా థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది హ్యాపీగా అండ్ మిగతా అవి ఏదో మాక్సిమం మినిమా అవి ఇవి కొంచెం రెండు రాసినా టూ పాయింట్ రిలేటెడ్ అక్కడ ఏంటి సెవెన్ ఇంటూ టూ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చేస్తాయమ్మా ఫోర్టీన్ వచ్చేస్తాయి సో ఓవరాల్గా ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ పై పైన అక్కడ ఏదన్నా అక్కడ ఎంసీక్యూస్ పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయినా కానీ ఒక టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా ఎగ్జామ్షన్ తెచ్చుకోవచ్చు మిగతా ఏవి నేను కన్సిడర్ చేయకపోతే లైక్ మిగతా అసలు టచ్ఏ చేయలేదు అనుకుంటే మరి అన్ని అలాగే వస్తాయి సార్ అనే డౌట్ మీకు ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొక పేపర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా బట్ ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే ఏదో ఒకటి తీసుకోండి రీసెంట్ మాక్ టెస్ట్ కానీ ఏవైనా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ప్యాటర్న్లో ఉంటాయి మహా అయితే బీవీలో టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ కొత్తగా అనిపిస్తాయి అది కూడా చూసిన వెంటనే ఏం రాబాబ్ అనే ఫీలింగ్ అయితే రాదు అట్లీస్ట్ హాఫ్ వరకు మనకున్న నాలెడ్జ్తో ట్రై చేయొచ్చు సో మిగతా అన్నీ రెచ్చిపోవడమే సో ఇంకో పేపర్ చూద్దామమ్మ దీని ముందు పేపర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో దీనిలో కూడా మెయిన్ పేపర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ ఏ అండ్ టూ బి సిఆర్ఎం సో కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఏదో ఉంటుంది కదా సో అది సో డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టూ ఏ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ మాడ్యూల్ వన్ ఇంటరాక్షన్ టు పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అది ఉంటుంది కదా అది నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ టూ పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా అది టూ బి సో ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం టూ బి మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంట అవుతుందా లైట్ లైట్ గుర్తున్నా ఏదో ఒక మసాలా కొట్టేయడమే ఇంకా అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ ఏ మన ఫేవరెట్ అమ్మా మాక్సిమం మినిమా అంటే మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది త్రీ ఏ డెఫినెట్లీ మనం రాస్తాం సేమ్ అదే ఉంటుంది అండ్ కమిట్ ద నెక్స్ట్ వన్ త్రీ బి మనం చూసుకుంటే దేని రిలేటెడ్ అమ్మా ఎంటర్ప్రైజ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటే స్టోరీలో నీత్ ఏంటి సార్ అంటే త్రీ ఏ డెఫినెట్లీ మనం రాస్తాం తప్పదు బికాస్ మాక్సిమం మినిమా త్రీ బి మీరు అక్కడ చూసుకుని ఇక్కడ చూసుకున్నా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా ఎంటర్ప్రైజ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సో ఏదో ఒకటి కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా కానీ ఎంటర్ప్రైజ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అట్లీస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ ఏదో ఒకటి పై పైన అట్లా చూసుకుంటే వెళ్ళిపోండి బికాస్ అది ఎలాగో రాస్తాం కాబట్టి అది ఉల్లేస్తే బాగోదు అట్లీస్ట్ అది అటెంప్ట్ చేస్తే టూ టు త్రీ మార్క్స్ అయినా వస్తాయి సైడ్ ఎడింగ్స్ నోట్ చేస్తే అండ్ కమిట్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్ ఏ ప్లేస్మెంట్ కూడా సేమ్ ఉంది చూడండి ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ అక్కడ ఇక్కడ ఏంటమ్మా డూ పాయింట్ డూ పాయింట్ బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డూ పాయింట్ నాకు తెలుసు క్వశ్చన్ అడుగున్నాడు సో థీరీ టైప్లో అడిగాడమ్మా అది నోట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి నెక్స్ట్ ట్రెండ్ గురించి అడిగాడు ట్రెండ్ అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ సో అది కూడా మనం నోట్ చేయాలి అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ బీబిట్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ అక్కడ కూడా ఏం చూసామమ్మా ఆల్ట్మెన్స్ సో జెడ్ స్కోర్ అంటే మీరు బ్లైండ్గా మాక్సిమం మినిమా ఆల్ట్మెన్స్ జెడ్ స్కోర్ ఆ సిక్స్నెస్ అది నేర్చుకుని వెళ్ళినా కానీ వరస్ట్ కేసులో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చేస్తాం మనకి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తుంది సో హ్యాపీగా సో అది బ్రెయిన్లో పెట్టుకోండి అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకా మన దానిలోకి వెళ్ళిపోదామమ్మా బీవీ ఫైవ్ ఏ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఏ వెరీ చీప్ కరెంట్ డివిడెండ్ అంటున్నాడు డిస్కౌంట్ రేట్ గ్రోత్ రేట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ స్టాక్ జస్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి గార్డన్స్ గ్రోత్ మోడల్ సో ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ఏ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫైవ్ బి ఎక్కడ ఏం చూసినట్టుందా మోనికానే సేమ్ ఉంటుందమ్మా చాట్ యాప్ అని చెప్పి లాస్ట్లో ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఎక్కడో సరే గుర్తొచ్చింది కదా మర్జర్స్ కాదు సెకండ్ చాప్టర్లో ఉంటుంది ఓకే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్లో ఉంటుందమ్మా ఫైవ్ బి సేమ్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సిక్స్ ఏ కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది బట్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా అది అట్లీస్ట్ మనం ట్రై చేయగలుగుతాం సరే ట్రై చేయలేదు మొత్తానికి వదిలేసాం అనుకోండి నెక్స్ట్ సిక్స్ బి సిక్స్ బి ఎక్కడ ఏం చూసారా సిక్స్ బి పి బై రేషియో సేమ్ క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా ఒకసారి చూడండి ఎక్కడ ఉందా పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ ఇలస్ట్రేషన్ త్రీ నేమ్స్ కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓకేనా తర్వాత సెవెన్ ఏ చీపెస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చేసిన మర్జర్స్లో ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే మీరేం చా ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేసేది తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ రేషియో అన్నాడు ఏంటి అనేది క్లియర్ కడగలేదు కాబట్టి నచ్చింది నో
ఇదో లెక్క కాదు మనకి డస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ అ చేంజ్ ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం పోస్ట్ మర్జర్ సో ఇదంతా కూడా ఇంత మా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ మనకు కవర్ అయినాయి సో దాన్ని కాని ఇంత మా సింపుల్గా క్యాల్కులేట్ చేసేయచ్చు అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎయిట్ ఏ ఒకసారి చూసి ఎక్కడైనా చూసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఒకసారి చూడ యానా సేమ్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ ప్రేక్షకులు సాటిస్ఫై అవుతారు ఫార్టీ ఫైవ్ జెనాస్ లిమిటెడ్ యోగిత లిమిటెడ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ట్వెల్వ్ కాకపోతే ఎక్స్ లిమిటెడ్ వై లిమిటెడ్ అనడమ్మా వాల్యూస్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఉన్నాయి సో ఎయిట్ ఏ ఆఫ్టర్ దట్ ఎయిట్ బి ఎక్కడ చూసిన ఫీలింగ్ వస్తుందా ఎయిట్ బి నిన్నో మొన్నో చెప్పుకున్నామమ్మ దేన్ని ఎలిమినేట్ చేసాం పీ బై ఈ దేన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి లోవర్ రిస్క్ పీ బై ఎస్ ర్యాంక్ బిట్వీన్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ అంతా డిస్కస్ చేస్తాం ఏంటది ఎయిట్ బి సో చూడండి సేమ్ ఏమో వచ్చినాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఇందులో సెవెన్ వచ్చినాయి సో సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ సరదా సరదాగా నోట్ చేసిన ఎంత ఫార్టీ నైన్ అక్కడ ఏంటి మనం లైక్ పైన ఉంటాయి కదా థర్టీ ఎంసీక్యూస్ తర్వాత ఏంటి నార్మల్లీ మనకి ఎస్పిఎంలో ఉంది కదా మ్యాక్సిమం మినిమా అవన్నీ సరదా సరదాకి రాసినా కానీ సిక్స్టీ సెవెంటీ అట్లా వచ్చేస్తాయి సో కాబట్టి మీ ఫోకస్ ఏమి ఉండాలంటే సింప్లీ దీన్ని నమ్మండి సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి క్లాస్లు ఉన్నాయి చేయండి అక్కడితో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వదు లాస్ట్లో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేయండి అండ్ అవి కూడా అయిన తర్వాత ఒకసారి నార్మల్ ఏంటి మంది ఉంది కదా బోర్డు మెటీరియల్ అవి నార్మల్లీ చూడండి పై పైన సో చూడండి మ్యాక్సిమం అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ అవి చేసే ప్రాసెస్లో మీకు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కానీ ఏమైనా కలెక్టివ్గా ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ ఇది రావట్లేదు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదన్నా ఉంటే సార్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి మన స్కెడ్యూల్ అప్పుడు ఒక సిక్స్ అవర్స్ అట్లా స్లాట్ పెట్టుకుంటాను అప్పుడు అది డిస్కస్ చేద్దాం బట్ అవి ఏవి అడిషనల్లీ మీరు ఏవి చేయకపోయినా నార్మల్లీ క్లాస్లో ఉన్నవి చేసిన ఫస్ట్ కేసులో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి బట్ బీవీ పైన భారం వదిలేయకుండా ఎస్పిఎంలో కూడా ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా సో వెయిట్ వెయిట్ మీద ఫోకస్ చేయాలని చెప్పి ఒకసారి అవి చూసుకోండి సో ఏంటి మ్యాక్సిమం మినిమం పక్క వదలద్దు డూ పాయింట్ అస్సలు వదలద్దు అండ్ ఈ ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ ఉంది కదా అవి అస్సలు వదలద్దు సదా అయిన తర్వాత ఇంక ఎంటర్ప్రైజ్ రిస్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా వెయిటేజ్ అవి చూసుకుని అట్లీస్ట్ పైప్ అయినా అట్లా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎంసీక్యూస్ బుక్ అనేది ఇప్పిస్తా ఎంసీక్యూస్ కూడా చేయండి ఓకేనా చాలా మరి సెలవు తీసుకుందాం ఏంటిదమ్మా మ్యాండేటరీ క్వశ్చన్ రాసేదా లేదు మ్యాండేటరీ ఏముండదు ఏదైనా రాయచ్చు సిఏ వాళ్ళకు ఉంటుంది అట్లా అది ఇంకోటి ఏదో ఇద్దాం అనుకున్నాను జనరల్ స్కెడ్యూల్ వచ్చినప్పుడు ఎస్పిఎం బీవీ ఫస్ట్ బీవీ ఉంటుంది లైక్ సిక్స్ డేస్లో తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ ఎస్పిఎం ఉంటుంది అట్లా సో కాబట్టి మీరు చేసినప్పుడు ఏమైనా టఫ్ ఫీల్ అయినా ఏమైనా ఇంకేమైనా చెప్పాలనే ఫీలింగ్ మీకు ఉన్నా కానీ లైక్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడైనా మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు అట్లా ప్లాన్ చేసుకోండి మంచి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎస్పిఎం బీవీ సో ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ తర్వాత ఎప్పుడైనా కలుసుకుందాం మళ్ళీ See you in the future. Bye.